ஹே கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜஸை வந்து நம்மளுடைய கிராஃப் தியரி மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற தியரி வந்து கிராஃப் தியரி ஓகே ஸோ கிராஃப் தியரி அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய கிராஃபில் எந்த எட்ஜ் எல்லாம் பிரிட்ஜ் எட்ஜ் அல்லது கட் எட்ஜ் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் அல்லது கட் எட்ஜ் ஓகே அது எந்த எட்ஸ் எல்லாம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த இதோட வேலை ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் அல்லது கட் எட்ஸ் தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எந்த பிரிட்ஜை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணும்போது உங்கள் கிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் கனெக்டட் காம்போனன்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கிராஃப் எடுத்துக்கோங்க ஏ பி அண்ட் சி அண்ட் டி இ and yeah okay so in the my or graph eduthukonga so in the graph la na indha mari edges irukku indha edge la na endha edge connect disconnect pannum bodhu enak number of connected components increase aagudhu nu paakanum right so connected components ah enna endradhu pona video la nam paathukom connected components ah vera onnu illa ungalku vandu ore graph la or group of connections irukum okay ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறது இதை நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு செட் ஆஃப் கனெக்ஷன் இது ஒரு செட் ஆஃப் கனெக்ஷன் ரைட் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய கிராஃபில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து கனெக்டட் எட்ஸ் சாரி இது தான் வந்து பிரிட்ஜ் இந்த பிரிட்ஜை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் இந்த செட் ஆஃப் கனெக்ஷனுக்கும் இந்த செட் ஆஃப் கனெக்ஷனுக்கும் ஒரு டிஸ்கனெக்ட் வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டுமே கனெக்டட் காம்பனன்ஸ் ஆகிடும் நார்மலாக ஒரு கிராஃபில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கனெக்டட் காம்பனன்ஸோட கவுண்ட் வந்து ஒன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நோடாக நீங்கள் எடுத்து பாருங்களேன் ஸோ இதை எடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து எல்லா நோடும் கனெக்டடாக தான் இருக்குது ஸோ கனெக்டட் காம்பனன்ஸ் ஒன் தான் இப்போ நான் இதை வச்சுட்றேன் நான் இதை எடுக்கிறேன்னு வைங்க இதோட கனெக்டட் காம்பனன்ஸோட வேல்யூ ஒன் தான் ஓகே ஸோ நான் எந்த நோடை எடுக்கும்போது எனக்கு கனெக்டட் காம்பனன்ஸோட வேல்யூ அதிகமாகுதுன்றதை பார்க்கணும் ஸோ இப்போவுமே ஒன்று தான் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போது நான் இதை எடுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டு பஞ்ச் ஆஃப் என்ன சொல்ல கனெக்டட் காம்பனன்ஸ் வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ என்னுடைய கனெக்டட் காம்பனன்ஸோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ரைட் இப்படி எந்த கிர எந்த எட்ஜெல்லாம் நான் எடுக்கும்போது என்னுடைய கனெக்டட் காம்பனன்ஸோடைய கவுண்ட் ரைஸ் ஆகுதோ அதெல்லாம் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிரிட்ஜை எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு பிரிட்ஜ் இருக்க மாதிரி ஒரு கிராஃப் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ தேட் நமக்கு கொஞ்சம் யூ ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒரு ரெண்டு பிரிட்ஜ் இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஒரு கிராஃப் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஏ பி ஓகே சி டிஇ அண்ட் எஃப் அண்ட் திஸ் இஸ் ஜி ஓகே ஹைச் ஐ ஜே ஓகே கே எல் எம் என் ஓ ஓகே ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஓகே ஏபிசிடி டி ஓகே எஃப்ஜி இதையும் இங்கே எப்படி கனெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ சியில் வந்து ஹெச்சுக்கு ஒன்று ஹெச்சு ஐஜே ஐகேஎல் கேல வந்து எம்முக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கிராஃப்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிராஃபில் எந்த எட்ஜெல்லாம் நமக்கு வந்து கனெக்டட் எட்ஜ் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ பார்க்குறதுக்கு இந்த கிராஃப் கொஞ்சம் பண்ணியாக இருக்குது அவசர அவசர அவசமாக வரைஞ்சதுனால வேணால் நம்ம இதை கொஞ்சம் நீட்டாக வரைஞ்சி பார்க்கலாமா நான் கொஞ்சம் நீட்டாக சின்னதாக வரைகிறேன் இதை ஓகே ஸோ ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த கிராஃபில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு நோடோடைய ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டையும் அண்ட் அந்த நோடோடைய லோ பாயிண்ட்டையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஏலேருந்து பி கொடுக்குறோம் பிலேருந்து சி கொடுக்குறோம் ஓகே 
so c2 d d2 e e2 f and d2 g okay c2 h uh, i j k l uh, m n and o okay in the one node nam vandu or edge vach connect panikalama so graph a konja neat a varanjikalam appadina kada nam varanja graph thirumba marudi varanju varukom okay idha vena alichikalam okay a uh, f c h i j k i l k m n சரியா ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து நாம் வந்து எதெல்லாம் எந்த எட்ஜ் எல்லாம் இதில் வந்து இப்போ பிரிட்ஜ் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு பார்த்த உடனே தெரியும் இந்த கிராஃபை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷுவலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்த உடனே தெரியும் ஓகே இது வந்து ஒரு எட்ஜு இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஏன் அப்படின்னா இந்த இதில் நான் எதையா ஒன்று ரிமூவ் பண்ணனா ஓகே இப்போ நான் இந்த எட்ஜை ரிமூவ் பண்ணால் அப்படின்னா எனக்கு பாருங்க இது ஒரு தனி கனெக்டட் காம்பனண்ட்டாக வந்துருச்சு இதை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் எனக்கு ஒரு தனி கனெக்டட் காம்பனண்ட்டாக வந்துருச்சு ரைட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு லாஜிக்கலாக கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு மெத்தடு இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் வந்து எந்த எந்த பாயிண்ட்லேருந்துலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ லட்டர் சே நான் என்னுடைய கிராஃபில் வந்து டிஎஃப்எஸ் எந்த இது பண்ணாலும் இந்த வந்து நீங்கள் கிராஃப் தேரிக்கும் டிஎஃப்எஸ் தான் யூஸ் பண்ணிங்க ஸோ நான் இங்கேருந்து டிஎஃப்எஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய ஸ்டார்ட் டைம் வந்து இங்கே தான் ஆரம்பிக்கும் ஸ்டார்ட் டைம் இங்கேருந்து நான் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கடுத்து என்னால் சிக்கு போக முடியும் அல்லது எஃப்க்கு போக முடியும் அல்லது ஈக்கு போக முடியும் லெட்டர் சே நான் வந்து எஃப்க்கு வரேன் எஃப்க்கு வந்தோடனே டூ எஃப்பில் வந்து என்னால் பிக்கு போக முடியும் அல்லது ஜிக்கு போக முடியும் ஸோ நான் ஜிக்கு வரேன் த்ரீ ஜியில் வந்து சிக்கு வரேன் ஃபோர் ஃபோரில் வந்து சியில் வந்து பிக்கு வரேன் ஃபைவ் ஓகே ஃபைவில் இங்கேருந்து நான் சிக்ஸுக்கு வரேன் ஓகே சிக்ஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்னால் எங்கேயும் போக முடியாது ஓகே ஏன்னா சிக்ஸோடைய நெய்பரிங் ரெண்டையுமே நாம் விசிட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதோடைய பேரண்ட் எதுன்னு நான் பார்க்குறேன் சிக்ஸோடைய பேரண்ட் இந்த ஏயோடைய பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி நம்மளுடைய இது படி ரைட்டா ஸோ இதோட பேரண்ட்டை விட்டுட்டு இதோட நெய்பரிங் நோட்ஸில் எந்த நோடுக்கு ஸ்டார்ட் டைம் இருக்கிறதுலே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி பேரண்ட் அதனால் விட்டுட்டேன் ஏயோடைய நெக்ஸ்ட் நெய்பர் என்ன சி அப்போது சியோடைய ஸ்டார்ட் டைம் தான் இந்த நோடோடைய லோ டைம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே பேக் ட்ராக் பண்ணி இங்கே வரேன் இது முடிஞ்சது அதனால் நான் இங்கேருந்து அப்படியே பேக் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ஃபைவில் வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியும் இங்கே வந்து நான் எங்கே போகலாம் சாரி இங்கே சிக்ஸு ரைட் அடுத்து இங்கே என்ன வரும் செவன் என்னுடைய ஸ்டார்ட் டைம் இங்கே இருந்தும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே என்ன எங்கே எங்கேயும் போக முடியாது ஸோ என்னுடைய பேரண்ட்டு பேரண்ட்டு விட்டுட்டு என்னுடைய நெய்பர்ஸில் எந்த நோடுக்கு இருக்கிறதுல லோயஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம்னு பார்க்குறேன் ஸோ ஆப்வியஸாக டிக்கு ரைட் ஸோ டியோடைய ஸ்டார்ட் டைம் நான் எடுத்துக்கிறேன் இதான் என்னுடைய இ நோடோடைய லோ டைம் ஓகே நாம் வந்து சாதாரணமாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் டைம் கண்டுபிடிப்போம் என் டைம் கண்டுபிடிப்போம் ரைட் ஸோ இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லோ டைம் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் லோ டைம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லோ டைம் எப்போல்லாம் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது ஆக்சுவல் நோடோடைய ஸ்டார்ட் டைமை விட இந்த நோடோ நோடோடைய டைம் வந்து எப்போல்லாம் அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது மறுபடியும் நான் இங்கே வரேன் ரைட்டா ஸோ என்னுடைய பேரண்ட் எது அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ ஃபோர் ஃபோரை விட்டுட்டு பாக்கி உள்ளதில் எதில் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம் இருக்குன்னு பார்க்குறேன் ஆப்வியஸாக இது வந்து ஒன் ரைட் ஸோ நான் இங்கே ஒன் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் சீக்கு வரேன் சீக்கு நான் வந்தேன் அப்படின்னா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துக்கு வரேன் சீக்கு நான் வரேன் சீக்கு வரும்போது எனக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது நான் எஃப்க்கு வரலாம் எயிட்டு எஃப்பில் வந்து ஐக்கு வரேன் ஓகே தென் கேக்கு வரேன் அண்ட் எல்லுக்கு வரேன் அண்ட் ஜேக்கு வரேன் ஸோ ஜேக்கு வரும்போது ஆப்வியஸாக என்னுடைய பேரண்ட்டோட ஸ்டார்ட் டைம் எல் என்னுடைய கனெக்டட் காம்பவுண்ட் நெய்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறேன் ஸோ எயிட் தான் எனக்கு வந்து லோயஸ்ட் ஸ்டார்ட் டைம் ஸோ நான் எயிட் கொடுக்
ஓகே பேக் ட்ராக் பண்ணி லெவனுக்கு வரேன் லெவனுக்கு வரும்போதும் இங்கே ஸ்டார்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டென்னு இதோடைய லோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு ஸோ நான் வந்து எயிட் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அகெயின் பேக் ட்ராக் பண்ணி டென்னுக்கு வரும்போது நைன் ஆர் எயிட்னு வந்தால் எயிட் ஓகே பேக் ட்ராக் பண்ணுறோம் ஸோ நைன் ஆர் எயிட்னு வந்தது எயிட்டு ஸோ இங்கே எயிட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நாம் சாரி டென்னுக்கு வந்த உடனே நம்ம அப்படியே பேக் ட்ராக் பண்ண முடியாது நம்ம இன்னொரு பாசிபிலிட்டியை விட்டுட்டோம் எனக்கு ஏன்னா தேர்ட்டின் அண்ட் ஃபோர்டீன் ஸ்டார்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்க இல்லை கம்மி தேர்ட்டீன் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் பேக் ட்ராக் பண்ணி இங்கே வரேன் தேர்ட்டீன் ரைட்டா ஸோ இதுக்கும் தேர்ட்டீன் ஸோ இப்போ நான் பேக் ட்ராக் பண்ணி டென்னுக்கு வரேன் டென்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீனா எயிட்டா நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ எயிட் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே நைனா எயிட்டான்னு பார்க்குறீங்க எயிட்டு அண்ட் எயிட்டா எயிட்டான்னு பார்க்குறீங்க ஸோ எயிட் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துக்கு வரேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஸ்டார்ட் டைம் பாருங்கள் ஒன்று ஃபோர் எயிட் இந்த இதில் எது வரும் ஆப்வியஸாக எனக்கு ஒன் தான் வரும் ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் கடைசி நோட் நீங்கள் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதோடைய பேரண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ ஸோ த்ரீக்கு வந்து ஒன் நாட் டூ ஒன் பார்க்குறீங்க ஸோ ஒன் ஸோ இதோட பேரண்ட் டூ இங்கே வந்து ஒன்று ஆப்வியஸ்லி ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ பிரிட்ஜ் அப்படின்னு நீங்கள் எப்போ கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எப்போல்லாம் ஓகே இந்த இடத்துல பாருங்கள் எப்போல்லாம் ஒரு நோடோடைய லோ டைம் அதோடைய சைல்டோடைய லோ டைமை விட ஓகே இப்போ சாரி எப்போல்லாம் ஒரு பே சைல்டோட லோ டைம் பேரண்ட்டோட லோ டைமை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போல்லாம் இதை வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிப்பீங்க ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் கமா ஒன் ஸோ இங்கேருந்தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரைட் ஸோ இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் இது ஒரு பிரிட்ஜ் ஓகே ஸோ எப்போல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்டார்டிங் டைம் சைல்டோட ஸ்டார்டிங் டைம் பேரண்டோட ஸ்டார்டிங் டைம் விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பிரிட்ஜுன்றத கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்போ தேர்ட்டின் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து இந்த சைல்டுடைய லோ டைம் ரைட் பேரண்டோடைய ஸ்டார்டிங் டைம் பாருங்கள் டென் ஓகே ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த இது வைலேட் ஆகுதோ ஸோ இப்போ பாருங்கள் பேரண்டோடைய ஸ்டார்டிங் டைம் பாருங்கள் ஒன் ரைட் சைல்டோட ஸ்டார்ட் டைம் ஸ்டார்டிங் டைம் பாருங்கள் எயிட் ரைட் பேரண்டோடைய ஸ்டார்டிங் டைம் சைல்டோடைய ஸ்டார்டிங் டைமை விட கம்மியாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வர்ற இடத்துல எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ இதைத்தான் நாம் வந்து ஒரு லாஜிக்காக எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ இது இதே இதே செட் ஆஃப் நோட்ஸுக்கு வந்து நாம் வந்து கோடு எழுதலாம் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கோட் இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ எட்ஜஸ் அண்ட் நோட்ஸ் இதை மட்டும் நான் வந்து காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த இந்த கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய இந்த எட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த இடத்துல நோட்ஸாக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நாம் இதில் வந்து ஒரு டிஎஃப்எஸ் வழியாக நம்மளுடைய பிரிட்ஜஸை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் இதோடைய கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜஸ் நமக்கு வந்து எப்போல்லாம் பேரண்ட்டுடைய ஸ்டார்ட் டைம் நம்மளுடைய ஆக்சுவல் சைல்டுடைய லோ டைமை விட கம்மியாக இருக்கும் அப்போல்லாம் நமக்கு வந்து இது என்ன சொல்கிறது பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிராஃபுக்கு வந்து நான் ஒரு கிளாஸ் ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் டிஃபைன் யூனிட் செல்ஃபு ஓகே ஸோ இதுக்கு செல்ஃப் பாஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இதுக்கு வந்து எட்ஜஸ் எட்ஜஸ் லிஸ்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் நோட்ஸ் நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ வழக்கம் போல் நம்ம கிராஃபுக்கு ஒரு எம்டி இது எடுத்துக்கலாம் self.graph 
ஸோ கிராப்புக்கு வந்து ஒரு எம்டி டிக்ஷனரி நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நோடாக எடுத்து நாம் வந்து அதுக்கு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் வந்து கொடுக்குறோம் ஃபார் ஐ இன் நோட்ஸ் ஓகே கிரா செல்ஃப் டாட் செல்ஃப் டாட் கிராப் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டி ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம எட்ஜஸ்டையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபார் யூ கமா வி இன் செல்ஃப் டாட் எட்ஜஸ் ஓகே எட்ஜஸ் ஓகே ஸோ எட்ஜஸ்ன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம எட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே வாங்கிக்கலாம் செல்ஃப் டாட் நோட்ஸ் ஈக்குவல் டு நோட்ஸ் ஓகே செல்ஃப் டாட் எட்ஜஸ் ஈக்குவல் டு எட்ஜஸ் ஓகே ஃபார் நோட்ஸ் இப்போ கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக செல்ஃப் டாட் ஓகே ஏன்னா நம்ம வந்து உள்ளே உள்ள கிரா என்ன சொல்கிறது ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த நோட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது கால் பண்ண போகிறது கிடையாது அதாவது ஒவ்வொரு தடவை ஃபங்க்ஷன் எழுதும் போதும் நம்ம வந்து இந்த நோட்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு தடவை வாங்கிட்டு அந்த என்டையர் ஆப்ஜெக்டுக்கும் அந்த நோட்ஸை வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிறோம் ரைட் ஸோ செல்ஃப் டாட் எட்ஜஸ் ஓகே செல்ஃப் டாட் கிராஃப் ஆஃப் யூ dot append v okay that la vand u graph of v okay so ipo nammudaiya edges vachi nama graph ode adjacency list vand create pandrom define print graph self okay Uh, print self dot graph okay ipo na ena pandran appadina or graph motta na vandu initiate panikiren g equal to graph g dot print graph okay graph ku vandu nama rendu vishayam pass pannanum one edge and one nodes and uh, edges edges comma nodes run பண்றோம் சோ இங்க பாத்தீங்க அப்படினா ஒவ்வொரு நோடுக்கும் அதோட கனெக்டட் எட்ஜஸ் வச்சு நாம வந்து அட்ஜசன்சி லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஓகே சோ இப்போ நாம என்ன பண்ணனும்னா இதில இருந்து நமக்கு தேவையான மத்த என்ன சொல்ல மத்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நாம கிரியேட் பண்ணோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நாம் விசிட் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ செல்ஃப் டாட் விசிட்டட் விசிட்டடுக்கு வந்து ஒரு எம்டி இது கொடுத்துக்கிறோம் அண்ட் வந்து ஒவ்வொன்றுடைய ஸ்டார்ட் டைம் ஸோ செல்ஃப் டாட் இன் டைம் இன் டைம் தானே நம்ம ஸ்டார்ட் டைம் ஓகே ஸ்டார்ட் டைமுக்கு ஒரு எம்டி டிக்ஷனரி வச்சுக்கிறோம் அண்ட் லோ டைம் அதாவது இருக்கிறதுல எந்த இதுக்கு வந்து லோவாக இருக்குது அப்படின்ற கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் செல்ஃப் டாட் லோ டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிக்ஷனரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டைமர் அதாவது ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு நோடுக்கு நான் போகும்போது என்னோட டைமர் வேணும்ல ஸோ செல்ஃப் டாட் டைமர் ஈக்குவல் டு ஒன் ரைட்டா நான் ஃபஸ்ட்டு நோடுக்கு வரும்போது என்னுடைய டைம் என்னவாக இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம வந்து கிராஃபை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி விசிட்டடு லோ டைம் இன் டைம் எல்லாத்தையுமே வந்து நன்னாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ செல்ஃப் டாட் விசிட்டட் விசிட்டட் ஆஃப் ஐ வந்து நம்ம வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே செல்ஃப் டாட் இன் டைம் ஆஃப் ஐ இன் டைம் ஆஃப் ஐ வந்து நன் செல்ஃப் டாட் லோ டைம் லோ டைம் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு நன் சரியா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன் டைமும் இருக்காது லோ டைமும் இருக்காது ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது பிரிட்ஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நாம் நம்மளுடைய கிராஃபை தயார் பண்ணுற மெத்தட் இப்போ நம்மளுடைய கிராஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இப்போ கிராஃப் இருக்குது ப்ரிண்ட் செல்ஃப் டாட் இன் டைம் ஓகே அதே மாதிரி நாம் லோ டைம் கொடுக்கலாம் ப்ரிண்ட் செல்ஃப் டாட் லோ டைம் okay so print self dot low time and adhe mari print self dot visited 
ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா பாருங்கள் எல்லாத்துடைய இன் டைமும் நன்னாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு எல்லாத்துடைய லோ டைமும் நன்று அண்ட் எல்லா நோட்ஸோடைய விசிட்டடும் ஃபால்ஸ்னு வந்துருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து டிஎஃப்எஸ் எழுத போகிறோம் ஸோ டிஎஃப்எஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கிராஃபையும் அல்லது ஒவ்வொரு நோடையும் நம்மளால் வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ சிம்பிளாக ஒரு டிஎஃப்எஸ் எழுதலாம் ஓகே டிஃபைன் டிஎஃப்எஸ் செல்ஃபு எந்த நோடு அண்ட் அந்த நோடுடைய பேரண்ட் ஓகே ஸோ பேரண்ட் எந்த நோ அந்த நோடோடைய பேரண்ட் எது அப்படிங்கிற நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணும் ரைட் அப்போ தான் அந்த டிஎஃப்எஸ்ஸால் என்ன சொல்கிறது ஒரு அந்த ட்ராவல்ஸல் பண்ண முடியும் ரைட் ஸோ ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு நோடுக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போதும் அந்த நோடோடைய பேரண்ட்டை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு அதோட நெய்பர் நோட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் டைமோட மினிமம் எடுத்து நம்மளுடைய லோ டைமில் அப்டேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேரண்ட்டை இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேரண்ட்டை வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த நோடை விசிட்டோட வந்து நம்ம ட்ரூன் எடுக்கணும் செல்ஃப் டாட் விசிட்டட் ஆஃப் நோட் இந்த நோட் விசிட்டோட வந்து வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் இட் டு ட்ரூ ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி இதோடைய இன் டைம் நாம் வந்து டைமரை வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கோம் ரைட் ஃபஸ்ட்டு நோட் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதோடைய இன் டைமையும் லோ டைமையும் சேமாக வைக்கிறோம் செல்ஃப் டாட் இன் டைம் இன் டைம் ஆஃப் நோட் இன் டைம் ஆஃப் நோட் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் டைமர் ஓகே அதே மாதிரி செல்ஃப் டாட் லோ டைம் ஆஃப் நோட் ஈக்குவல் டு செல்ஃப் டாட் டைமர் ஓகே ஸோ டைமர் வச்சுட்டு நம்ம டைமரை ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ செல்ஃப் டாட் டைமர் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏன்னா அடுத்த நோடுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா டைமர் வேல்யூ ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய அட்ஜஸ்டன்சி லிஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒவ்வொரு நோடுக்கும் இருக்கக்கூடிய சைல்டு நோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபார் சைல்டு இன் செல்ஃப் டாட் கிராஃப் ஆஃப் நோட் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் என்னுடைய கிராஃபில் இருக்கக்கூடிய நோட் இப்போ நான் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஏயோடைய சைல்டு நோட் எல்லாம் போய் செக் பண்ணும் ஓகே சைல்டு நோட்டை விசிட் விசிட் பண்ணிட்டோமா இல்லையா அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறோம் இஃப் நாட் செல்ஃப் டாட் விசிட்டட் ஆஃப் சைல்டு இதை வந்து விசிட் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் விசிட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு டிஎஃப்எஸ் ரன் பண்ணுறோம் ஸோ செல்ஃப் டாட் டிஎஃப்எஸ் டிஎஃப்எஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம நோட்டில் ரன் பண்ணோம் இந்த தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சைல்டில் ரன் பண்ணுறோம் சைல்டில் ரன் பண்ணுறோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம நோடு கொடுக்கும்போது அதோடய பேரண்ட்டை வந்து மைனஸ் ஒன்று கொடுத்தோம் இப்போது நமக்கு இந்த சைல்டோட பேரண்ட் எது நாம் ஆக்சுவலாக பாஸ் பண்ணக்கூடிய நோடு ஓகே ஸோ அந்த நோடை வந்து நான் இங்கே பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிரிட்ஜை ரன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது பிரிட்ஜ் இருக்கா இல்லையாண்ட பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் டிஃபைன் ஃபைண்ட் பிரிட்ஜ் ஃபைண்ட் பிரிட்ஜ் ஆஃப் செல்ஃபு ஓகே செல்ஃப் மட்டும் எடுக்கிறேன் ஸோ டிஎஃப்எஸில் வந்து நான் எந்த நோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் அண்ட் அதோடைய பேரண்ட்டை வந்து நான் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம போக போக அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் பேரண்ட்டை மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பேரண்ட்டே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம டிஎஃப்எஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு இந்த நோடோட இன் டைம் ஓகே இதோட சைல்டோடைய லோ டைமை விட கம்மியாக இருந்தால் அது பிரிட்ஜுன்னு நம்ம சொல்லணும் ரைட் இப்போ நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் இது தான் ஆக்சுவல் நோடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது தான் ஆக்சுவல் நோடு அப்படின்னா இதோடைய இன் டைம் இன் டைம் வந்து ஃபோர் சைல்டோடைய லோ டைம் விச் இஸ் எயிட் இதை விட கம்மியாக இருந்தால் இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் இது தான் கண்டிஷன் கேட்டால் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு If self dot in time if self dot in time of a node is less than self dot low time uh, low time of child 
ஓகே ஸோ நோடோட இன் டைம் சைல்டோட லோ டைமை விட கம்மியாக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் பிரிட்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் ஸோ பிரிண்ட் பிரிட்ஜ் ஆன் பிட்வீன் ஓகே கமா நோடு கமா கமா சைல்டு ஓகே எந்த எந்த ரெண்டு எட்ஜி கடையில் இது வந்து இருக்குது அப்படின்னா நான் சொல்கிறேன் அது சொல்லிவிட்டு ஒரு வேளை இது இல்லை இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இல்லை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பர்டிகுலர் நோடோடைய லோ டைம் நான் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஓகே இல்லை அப்படின்னா செல்ஃப் டாட் லோ டைம் ஆஃப் நோட் ஓகே இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் எதோட மினிமம் அந்த நோடோட லோ டைம் அல்லது சைல்டோட லோ டைம் இந்த ரெண்டில் எது மினிமம்னு பார்க்குறோம் self dot low time of node comma self dot low time of child okay inge nam pandrathu da okay na inda eduthu varan inda eduthu vandavone enak idhila ena solra idoda low time kammiya idoda child oda low time kammiya na paakuren rendu la edhu kammiyo nam vandu adu update panikrom so inge nam ena panirukom start pannum bodhe low time e idhayum one da start panirukom so obviously indralla null value irukkadhukku chance kedaiyad ஓகே இல்லை அப்படின்னா ஓகே ஒருவேளை விசிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இஃப் சைல்டு இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பேரண்ட் ஓகே சைல்டோட வந்து பேரண்ட்னோட இல்லை அப்படின்னா செல்ஃப் டாட் லோ டைம் ஆஃப் நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் ஓகே நோடோட லோ டைம் அல்லது இன் டைம் சைல்டோட இன் டைம் இந்த ரெண்டில் எது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஓகே செல்ஃப் டாட் லோ டைம் ஆஃப் நோட் ஓகே கமா செல்ஃப் டாட் இன் டைம் ஆஃப் சைல்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை இன்னொரு தடவை எக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சைல்டாக போய் அந்த நோடோடைய ஒவ்வொரு சைல்டாக எடுக்கிறோம் அதை விசிட் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்றதை பார்க்குறோம் விசிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே அதில் சாரி விசிட் பண்ணலை அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதில் டிஎஃப்எஸ் ரன் பண்ணுறோம் விசிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது சைல்டும் பேரண்ட்டும் சேமான்றதை நம்ம செக் பண்ணுறோம் ஓகே சைல்டு பேரண்ட்டாக இல்லாத பட்சத்தில் அந்த சைல்டோடைய லோ டைம் என்ன பண்ணுறோம் அதோடைய லோ டைம் அல்லது அந்த சைல்டோடைய இன் டைம் இந்த ரெண்டில் எது கம்மியோ அதை வச்சு அப்டேட் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம விசிட் பண்ணல அப்படின்னா இங்கே மறுபடியும் செக் பண்ணுறோம் அதோட இன் டைமும் அதோட சைல்டோட லோ டைமும் கம்மியாக அதிகமாக அப்படிங்கிறது ஓகே அந்த பர்டிகுலர் நோடோடைய இன் டைம் அந்த சைல்டோடைய லோ டைமை விட கம்மியாக இருந்தால் அது ஒரு பிரிட்ஜு சரியா ஸோ என்ன பண்ணோம் ஓகே பிரிட்ஜ் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் கொடுக்குறோம் இல்லை அப்படின்னா நாம் அதோடைய லோ டைமை அப்டேட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு இதை ரன் பண்ணலாமா இங்கே வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நாம் டிஎஃப்எஸ் எழுதி பண்ணலாம் ஜி டாட் ஃபைன் பிரிட்ஜ் இது எதுவும் பாஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா நாம் இங்கே ஏ நோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பேரண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்கோம் அதுவே பேரண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்களா கேக்கும் எம்முக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது ஏன்னா ஃபுல் ட்ராவல்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல தான் கண்டுபிடிக்கிது கேக்கும் எம்முக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குன்றது அடுத்தது சிக்கும் ஹெச்சுக்கும் ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு வேலை நான் வந்து இல்லை இது கரெக்டாக தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு இதையும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த ஹெச்சும் பிரிட்ஜு தான் இதை நான் ரிமூவ் பண்ணாலும் தனியாக ஒரு காம்பௌண்ட் வந்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ இது ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு நாம் ஒரு கனெக்ஷன் எடுத்து விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மொத்தம் மூணு கனெக்டட் காம்பௌண்ட்ஸ் வரணும் மூணு பிரிட்ஜு வரணும் ரைட் இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது சிலேருந்து ஹெச்சுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது கேலேருந்து எம்முக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய மூணு பிரிட்ஜஸ் நாம் எடுத்துக்கக்கூடிய இந்த கிராஃபில் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கிராஃப் தியரி மூலமாக உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது ப்ரிட்ஜஸை நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் சரியா 
ஸோ இதில் வந்து நம்ம டிஎஃப்எஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இதில் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து டிஎஃப்எஸ் தான் ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஎஃப்எஸ் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சனா இது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ டிஎஃப்எஸ் தெரியல அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஎஃப்எஸ்ஸை டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ப்ளீஸ் கோ செக் தட் வீடியோ ஓகே